ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് നമുക്ക് ഇ വി എസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പഠിക്കാം വണ്ടർ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അറ്റ് സൺസെറ്റ് ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ ടു ദിയർ നെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ സൺസെറ്റ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളും പറന്ന് വന്നു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ വലിയ ആലിൻ്റെ ശിലകളിലേക്ക് അത് പറന്നെത്തി അവിടെയാണ് അവരുടെ കൂട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സണി ലുക്ഡ് അറ്റ് ദസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് എവറി ഡേ സണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എന്നും ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ കറക്റ്റ് ഈ സന്ധ്യ സമയമാകുമ്പോൾ വന്ന് കൂടാണ് എന്നത് നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഓ സോ മെനി ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് കളർ ഇവൻ ദ സൗണ്ട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡു യു ഓൾസോ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആ അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണോ എന്ത് മാത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ബേർഡ്സാണ് കുറേ കുറേ വ്യത്യാസമുള്ള സൈസും കളറും ഈ ആ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് പോലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണോ ബേർഡ്സിനെ വോട്ട് ആർ ദേ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബേർഡിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തൂവലുകളുണ്ട് ലേ എഗ്സ് അവർ മുട്ടയിടാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലേ ഫ്ലൈ പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കാറില്ലേ പറക്കാറുണ്ട് ക്യാൻ യു നെയിം ദം മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ബേർഡ് സീൻ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന പക്ഷികളുടെ പേരറിയാമോ ലുക്ക് എ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം ബേർഡ്സ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ബിലോ ദ പിക്ചർ ഈ കാണുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പി ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ബേർഡ്സ് പാരറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മൈന ആ നെക്സ്റ്റ് വുഡ് പിക്കർ വുഡ് പിക്കർ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കിങ് കിങ് ഫിഷ് വെരി ഗുഡ് നെസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് എനി വൺ ഹു സീസ് ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ ബി വണ്ടർ സ്ട്രക്ക് ദേ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഡു ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പക്ഷികളുടെ കൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വശം കണ്ടിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ആരാണെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പോ അതുമാതിരി രീതിയിലാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻ ഹോൾസ് ഓൺ ട്രീ ട്രങ്ക്സ് വലിയ മരത്തിൻ്റെ തടിയിലെ ചെറിയ ഹോൾ കാണും അതിനുള്ളിൽ അവർ വീടുണ്ടാക്കും പിന്നെയോ ഇൻ ബറോസ് അതായത് ചെറിയ കുഴിക്കുള്ളികളിൽ വീടുണ്ടാക്കും പിന്നെയോ പിന്നെ എവിടെയാണ് ട്രീസിലല്ലേ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലും അവർ കൂട് കെട്ടാറുണ്ട് ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ദ കുക്കു ഡസ് നോട്ട് ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ഓർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പക്ഷികളും കൂട് കൂട്ടാറില്ല അതിനകത്ത് ചില കള്ള കള്ളന്മാരും കള്ളികളും ഉണ്ട് അവർ കൂട് കൂട്ടാറില്ല അതാണ് ഒരാളാണ് കുക്കു കുക്കുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് കെട്ടാറില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതും സംരക്ഷിക്കാറില്ല ഇറ്റ് ലേ എഗ്സ് ഇൻ ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് അപ്പം പക്ഷേ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടാവുക അവർ കള്ളിയ കള്ളി പൂങ്കുയിലേ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അവർ പറത് എന്നിട്ട് കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ പോയി മുട്ടയിട്ട് വെക്കും കാക്ക പാവം അവിടെ ഇരുന്ന് വിരിയിക്കും ഏ കാക്ക നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കറുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാ പാവോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തും കുറച്ച് ആളം കഴിയുമ്പോൾ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂയിട്ട് കുയിലൊക്കെ പറന്ന് പോവും മെനി ബേർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് നെസ്റ്റ് സം ലേ ബേർഡ്സ് ലേ എക്സ് ഇൻ നെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ അതർ ബേർഡ്സ് ഇതുപോലെ ഈ കുക്കുവിനെ പോലെ വേറെയും ചില ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല പക്ഷെ പ വേറെ ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കൂട്ടുകളിൽ മുട്ടയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിരിയിക്കുന്ന പക്ഷികളും ഉണ്ട് വൈ ഡു ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ഈവൻ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ദം ഓൾവേസ് എന്തിനായിരിക്കും ഈ പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത് കൂടുകൂട്ടിയാൽ പോലും എപ്പോഴും അവർ അതിനകത്ത് താമസിക്കത്തില്ല അതെന്താ കാരണം മിക്ക പക്ഷികളും കൂട് കൂട്ടുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാനും അവരെ വളർത്താനും വേണ്ടി മാത്രം അത് കഴിയുമ്പം അവർ ആ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറന്നു പോകും ഗസ്റ്റ് ആർ ഓൾ ദ ബേർഡ്സ് സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾ സീസൺസ് വൈ ആർ ദി എൻ നോട്ട് സീൻ ഇൻ ഓൾ സീസൺസ് ഹാവ് യു സീൻ ദ ബേർഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ദിസ് ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ഓറിയോളി മഞ്ഞക
some birds come from far off places in certain seasons they are known as migratory birds manjakkilukku athra doore nalla varuna pakshe chella pakshigal undu avaru oru vaadu doore thoonu parannu varuna pakshigal undu avaru nammal migratory birds allengil deshaadhana kiligal ennu vilikkum can travel and catch prey look at the picture of some birds da nokki ee picture la korchu birds ne kaanunnille what are the physical features which enable these birds to move and to catch prey endakana avare move cheyanum avarku avarude iregale pidikkanum sahayikkunna features endakana nokki ee aadhi kanichikkunna velli kokkalle adinte adinte kuchundu undu adinte kokku undu etriyo neelulla beak aanu ullathu appo adine sugamayitte poyittu adine velathil ninnu meenegale ok kotti edukkan pattum appo adinulla beak adu pole kaal നല്ല നീളമുള്ള കാലുകളുണ്ട് ഏ അതുപോലെ ദൈ കാണിച്ചേക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പക്ഷികളെ കണ്ടു അതിൻ്റെ കാല് താഴെ വെള്ളത്തിൽ കുത്തുമ്പം വളരെ സ്ലോലി ആ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലും മീനുകൾ കേൾക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് പമ്മി നിന്നിട്ട് ഇത് മീനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ പൊങ്ങു പൊങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാലുകൾ അതിൻ്റെ ബീക്ക് പിന്നെ അതിന് പറക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ തത്തമ്മയുടെ ചുണ്ട് നോക്കിക്കുക അത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അത് അവർ കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബീക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം ഒരു ഈഗിളിൻ്റെയോ ഈഗിളിൻ്റെ വൾച്ചറിനെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കൊത്തി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നല്ല ബീക്കും അതുപോലെ അവരുടെ കാലും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് മാച്ച് ദർ ബീക്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിതായി രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡിലെ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് അവരുടെ മാച്ചിങ് ലെഗ്സുമായിട്ട് ബീക്കും ലെഗുമായിട്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ ചെയ്യാം not down in the environment diary how beaks and legs help birds enganeyana ive help cheyunnathu ennallathu ningal ningale environment diary il ezhudanana parneyikkunnathu birds and the environment you have learned the diversity in the world of birds birds add beauty to our surroundings അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലെ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുരുവികൾ മുതൽ വലിയ ഈഗിൾ വൾച്ചേഴ്സ് പോലുള്ളത് പിന്നെ ക്രെയിൻസ് അല്ലേ വുഡ് പെക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഭംഗിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദം എങ്ങ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേർഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗം ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രീയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഔൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ് കണ്ടോ ഔളും ഈഗിളും ഒക്കെ ഈ എലികളെ കഴിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലികൾ കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശല്യം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ മൂങ്ങകൾക്കും ഈഗിളിനും സാധിക്കും ഹെൽപ്സ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ അതായത് ഈ കിളികൾ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മരങ്ങളിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ കായ് കനികളൊക്കെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ചെല്ലുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് പറന്ന് പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അതിങ്ങനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുരുവുകളും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തി അങ്ങനെ ഈ സീഡിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ് അതായത് ചെടികളിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ കീട കീടങ്ങളില്ലേ അതിനെയൊക്കെ കൊത്തി തിന്ന് നമ്മുടെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ബേർഡ്സാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം ആവശ്യമുള്ള ബേർഡ്സ് പലതും എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം ഒരു കാരണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സസൈവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ചെടികളിൽ ചില കീടാണുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില വിഷമടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ പെസ്റ്റിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഈ കിളികൾ ഈ മരുന്നടിച്ച് ഇത് കഴിക്കുകയും അവ ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു മരങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണവും ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സസീവ് ഹണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇതുങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് പല ഒരു പക്ഷിയുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതിനെ ഒരുപാട് ദോഷമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇസെൻ്റ് ഇറ്റ് ആർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബേർഡ്സ് ഈ ബേർഡ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പേഴ്സ് നാസ് ഫോർ ഹൗസ് പാരോ അങ്ങാടി കുരുവി ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെ
while we watch birds we come across several amazing facts while watching birds what are the things to take care of while watching them discuss with your teacher write down your observations in your environment diary what would you include in the note അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബേഡ്സിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണ് അവർ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പാർട്ട്ണറിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇര തേടിയെത്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളെ നോക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബേർഡ്സിലും വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള ബീക്ക് ചുണ്ടുകളും കാലുകളും അതിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ നീളവും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക ബേർഡ്സ് വി റെയർ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് നെയിം ദ ദ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കുക അവയുടെയൊക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡക്കാണ് പിന്നെ കോക്കാണ് പേജിയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഫാൻസി ഹെൻ ടർക്കി അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൈ ഡു വി റേ ബേർഡ്സ് ഇൻ അ ഹോംസ് ഫോർ ഫാൻസി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നത് ഫോർ ഫാൻസി അതായത് നമ്മളെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തും പിന്നെയോ ഫോർ എഗ് വളർത്തും നമ്മൾക്ക് മുട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തും പിന്നെ ഫോർ ഫ്ലഷ് മീറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തും വി ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ബട്ട് ദർ ആർ എ ലോട്ട് മോർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് സം മോ ഈ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൊക്കെ ബേർഡ്സ് മേക്ക് അവ് വേൾഡ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ അ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡിനെ ഈ ലോകത്തിനെ ഒത്തിരി കളർഫുൾ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ബേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മോ ട്രൂ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ബേർഡ്സ് ക്ലോസ് ആർ സീൻ ജോയിൻറ്റ് ബൈ സ്കിൻ ദാറ്റ് ബേർഡ് ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ക്ലോസ് അത് കാലിലെ കാലിലെ ഈ നഖങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലിങ്ങനെ ഒരു വെബ് കൊണ്ടിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു അങ്കിൽ അത്തരം ബേർഡ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ഹൈ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സാധിക്കും ക്യാൻ സ്നാച്ച് എ വെയ്റ്റ് സ്പ്രേ പ്രേനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻ നോട്ട് ഫ്ലൈ അവർക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് വരിക ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്നാണ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും സ്വിം ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി which is a odd one king fisher crane king cormorant sparrow idinath odd one edanannu parayana king fisher undu crane undu king cormorant nu parayunathu vellathile kaaka appo ee parayna moonu annum velloyumayi vendapettadana alle sparrow yo sparrow ki vellathil povan pattu appo odd one edanu sparrow sparrow appo nammude ee chapter ivide thirunu ningalku ee video ishtapettengil like share subscribe thank you for watching